scontro tra camion autostrada A12 in tilt, incidente tra i caselli di Viareggio e Versilia in direzione Genova, due feriti, uno dei quali grave, traffico paralizzato per un'ora. Si ribalta con l'auto, interviene il Pegaso, l'incidente è avvenuto a Gallicano, la donna alla guida della vettura ha riportato un grave trauma cranico ed è stata portata a Cisanello. Un'applicazione, un'app contro il bullismo, presentata a Lucca la nuova iniziativa della polizia che consente di inviare segnalazioni alla questura. Antichi mestieri a Gragnanella, successo per il Festival delle Frazioni nel comune di Castelnuovo. Lo sport Folgor retrocessa è Camaiore Pietrasanta, sconfitta da Luco la squadra marliese scende in prima categoria, ma il presidente Landi conferma all'allenatore Barsocchi. Una finale playoff tutta versiliese dopo la vittoria dei Blues a Quarrata. È il boom della palla ovale, ottimo lavoro del rugby Lucca che in pochi anni ha allestito un bel settore giovanile con diverse squadre, dagli under 8 fino ai senior, divertimento e determinazione sono la filosofia di fondo. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi, in apertura il grave incidente che si è verificato sull'autostrada A12 in Versilia, coinvolti due camion, due feriti, uno dei quali grave e traffico nel caos. Per circa un'ora ci racconta tutto Federico Conti. Un grave incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di martedì sull'autostrada A12 tra i caselli Viareggio e Versilia in direzione Genova. All'altezza di Capezzano si è verificato un tamponamento tra due camion di notevoli dimensioni, due i feriti, di cui uno molto grave. Ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo che ha tamponato. L'uomo è rimasto incastrato nella cabina di guida tra le lamiere. È stato necessario il delicato intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo, severamente danneggiato dall'impatto. L'uomo rimane rimasto cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso con un trauma toracico. L'autista dell'altro camion invece è stato trasferito all'ospedale Versilia in codice giallo. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Un impatto molto violento, come racconta chi ha assistito dalle abitazioni confinanti. Un grande colpo, una grande botta, un colpo, uno scoppio diciamo, come se fosse scoppiata una gomma. Non era a casa? Eh, no, era qui lì del campo, ma poi è arrivata l'ambulanza, la, la, ma dopo passare il tempo e poi sono venuti i vigili del fuoco e ce l'hanno fatta allevare. Una quarantina di minuti perché arrivasse il soccorso c'è stato. Lunghe le operazioni di soccorso, il traffico in autostrada è rimasto paralizzato per oltre un'ora in entrambe le direzioni con lunghissime code. In direzione sud è stato riaperto quasi subito dopo il soccorso, mentre nella carreggiata nord la viabilità è rimasta fortemente rallentata per diverse ore. Andiamo a Lucca, tentata rapina ai danni di un ragazzo in via San Paolino, in centro storico. Il giovane sarebbe stato spintonato in un vicolo da due stranieri, pare nordafricani, che gli hanno chiesto soldi. Lui è riuscito a scappare e a dare l'allarme. Indagano sull'episodio polizia e carabinieri. Sempre a Luca c'è stato un maxi furto di navigatori satellitari alla concessionaria Mercedes Guidi Car in via del Brennero. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. Sono stati asportati i satellitari su 38 auto non ancora immatricolate. Il valore del materiale rubato non è inferiore ai 30.000 euro. Indaga la polizia. Ci spostiamo adesso a Gallicano per un incidente, un'auto ribaltata e una donna che è stata portata a Cisanello in gravi condizioni. Una donna residente a Mologno si è ribaltata a bordo della sua Fiat 600 sulla via provinciale che dalla Gallicano porta a Mologno nei pressi degli impianti sportivi. Per causa in corso di accettamento da parte dei carabinieri della stazione di Barga, l'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, urtando il paracarro centrale che divide la provinciale dalla strada che porta al campo sportivo, ribaltandosi poi sulla carreggiata sottostante. L'allarme è stato dato da alcuni passanti ed i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno ritenuto di dover allertare l'elisoccorso a causa di un grave trauma cranico riportato dalla donna, che per parecchi minuti è rimasta senza conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche due mezzi dei vigili del fuoco. La donna non sarebbe in pericolo di vita.
Auto ribaltata anche a Lucca in pieno centro storico, un automobilista nel fare una curva si è ribaltato, lo vedete con la sua vettura in via dei fossi. L'uomo a bordo di una lancia Y stava curvando in direzione di Porta San Jacopo, qui vedete le immagini dopo che l'auto è stata riportata nella sua posizione. Probabilmente la gomma dell'auto è salita su una pietra sporgente alla base del muretto e la vettura si è ribaltata sul fianco destro. Il risultato è il bag entrato in funzione, vetri laterali frantumati e fiancata rovinata. Fortunatamente l'uomo, soccorso dal 118, non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sempre a Lucca è stata presentata una nuova applicazione per smartphone per segnalare episodi di bullismo o di spaccio di stupefacenti. È attiva e scaricabile da Apple Store e da Play Store UPOL, la nuova app della Polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni nella sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuta a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. L'applicazione è stata presentata nella sede del provveditorato agli studi di Lucca alla presenza del questore, del direttore dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, di alcuni dirigenti scolastici e dei ragazzi della consulta scolastica. È un progetto che è stato, che è stato messo in campo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che vuole proprio eh, intensificare l'azione nei confronti di questo, di questo fenomeno che è purtroppo è, è in, netta, in netta ascesa e di cui vogliamo contrastare stare anche, anche con questo strumento la sua incidenza. L'applicazione, come detto, consente di inviare segnalazioni anche in via anonima e grazie alla geolocalizzazione può essere usata anche per situazioni di emergenza, oltre che per segnalare episodi di bullismo o di spaccio di droga. Questa è un'altra occasione fondamentale, quindi questa app è uno strumento che sarebbe comunque stato realizzato eh, perché non, è, non sono quelle cose che si realizzano in due giorni, quindi c'è un lavoro di mesi alle spalle. Quindi un ulteriore strumento oltre ad un altro progetto che già stiamo facendo, ricordo il progetto Mafalda, ricordo il progetto Start, tantissimi progetti, prossimamente faremo anche un tavolo con i dirigenti scolastici proprio per definire un protocollo sulle azioni che tutte le scuole eh, penseranno e dovranno portare a termine proprio per contrastare il più possibile il fenomeno del bullismo. Sempre a Lucca i lavori a Porta Sant'Anna, facciamo il punto della situazione. Entrano nel vivo i lavori di riassetto della viabilità a Porta Sant'Anna. Tra i primi interventi programmati, quello in via Pascoli. È stato tolto lo spartitraffico centrale perché la strada diventa a senso unico, con direzione da Porta Sant'Anna verso via Nieri. Ai lati della carreggiata verranno disegnati i parcheggi a pettine. Per permettere il completamento dei lavori, la strada rimarrà chiusa fino a venerdì pomeriggio. Altri stagli a pettine saranno realizzati in via Geminiani, dove verrà eliminata la corsia preferenziale per mezzi pubblici inutilizzata da tempo. Terminati questi interventi, il cronoprogramma dei lavori prevede la riapertura di Viale Luporini, dove verrà ridotta l'ampiezza dello spartitraffico. Successivamente si passerà alla realizzazione del bypass sugli spalti delle mura davanti al Baluardo San Donato e all'apertura del cantiere per la realizzazione della rotatoria in piazzale Boccherini. Parte una raccolta fondi per rendere accessibile ai bambini disabili il parco giochi di Piazzale San Donato. È partito il crowdfunding solidale della Fondazione Il Cuore Si Scioglie, in collaborazione con la sezione Socicop di Lucca e l'associazione Amnil, per rendere il parco giochi di Piazzale San Donato accessibile anche ai bambini disabili. I fondi raccolti, sia attraverso il canale digitale sulla piattaforma Eppela, sia attraverso le iniziative tradizionali come cene ed eventi che verranno organizzati dalla sezione COP di Lucca, serviranno infatti ad allestire lo spazio per i più piccoli. Con un'attenzione particolare, i giochi che verranno acquistati saranno adatti anche per le esigenze dei bambini con disabilità. Il progetto prevede anche interventi per migliorare l'accessibilità al parco. L'obiettivo è raccogliere inizialmente 10.000 euro, traguardo minimo, per poi puntare al secondo obiettivo di 15.000. 
Se la raccolta popolare arriverà alla metà della cifra, la Fondazione Il Cuore Si Scioglie raddoppierà quanto raccolto per permettere la realizzazione del giardino. Il tempo massimo fissato per la raccolta fondi è di 40 giorni. E per noi nessuno deve rimanere indietro, quindi diciamo, il discorso di riqualificare il parco giochi di Piazzale San Donato, visto le condizioni, era dovuto e in più al momento in cui facciamo il discorso di riqualificazione avremmo pensato anche di mettere qualche gioco inclusivo per i bimbi disabili in modo che possano giocare insieme a tutti gli altri bambini. Chiudiamo andando in Garfagnana, festival delle frazioni e dei mestieri antichi a Gragnanella. È anche dal modo come questa signora muove le mani che si capisce l'importanza dei mestieri antichi e quanto sia importante salvaguardarli e mantenerli vivi. Lo sanno bene i componenti del comitato di Gragnanella che lo hanno riproposto in occasione del Festival delle Frazioni organizzato dall'amministrazione comunale di Castelnuovo e che a rotazione si svolge a girare nelle otto frazioni del comune. Domenica scorsa è stata la volta di Gragnanella, gli organizzatori hanno riproposto quei mestieri che facevano parte della vita quotidiana di un tempo. Nel passato non era difficile trovare qualcuno che facesse gli zoccoli utilizzando questa strana morsa costruita allo scopo. Inoltre c'era chi tesseva e impagliava le sedie, mentre lì accanto si batte la frullana per tagliare l'erba nei prati. Insomma, tutti quei lavori che nel passato arricchivano queste comunità. Abbiamo voluto far rivivere gli antichi mestieri che dei tempi passati del nostro borgo, sempre nell'ambito del Festival delle Frazioni, nel quale abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa dell'assessore Chiara Bechelli della campagna contro la violenza sulle donne. È proprio con questo scopo che anche a Gragnanella si è inaugurata una panchina rossa, dovrebbe trattarsi della 36esima nella Valle del Serchio. Oltre al comitato locale ha partecipato alla bella iniziativa anche l'associazione Il Ritrovo di Roberta di Pontecosi, che si occupa di aiutare donne colpite da tumori al seno. Poi l'associazione Non ti scordar di te, che, sono, che è presente in Valle del Serchio, esattamente a Gallicano e a Castelnuovo, con due centri d'ascolto antiviolenza anonimi. Il Festival delle Frazioni, tra l'altro, ci ha dato l'occasione di eh, andare su otto, otto frazioni di, del Comune di Castelnuovo, che ringraziamo. Ad inaugurare la panchina rossa anche Maria Grazia Forli, mamma di Vanessa Simonini, alla quale sono dedicate queste iniziative. Nel corso della festa è stata proposta anche un'altra iniziativa particolare, davvero molto interessante. Quest'anno, grazie a questo festival, abbiamo potuto inserire due importanti novità, quello della panchina rossa e quello dell'appuntamento con Nati per leggere, che promuove la lettura ad alta voce nei bambini nella fascia di età 0-6, con dei lettori volontari veramente in gamba. Con la cronaca ci fermiamo qui, adesso la linea passa alla regia e poi torna alla redazione sportiva.